Okay. Hi, everybody. Um, welcome to BI Norwegian and Viva Mondo's webinar. Um, my name is Stavruna. Um, we are going to be talking with you today to showcase the wonderful university, the institution. Um, I just want to give you a little rundown about Viva Mondo and what we do. Essentially, Viva Mondo uh, exists to help students and with all the information and details required for studying abroad. Um, destinations, degrees, application details, visa information and lifestyle tips when studying abroad. So basically everything you need to get you started on your way into the next chapter of your life. Um, so I just want to give you guys a little rundown um, of Zoom, which we are using today to conduct the webinar on. Um, we have a chat box in the corner, but we advise people to ask questions in the Q&A box at the bottom. Um, then we will have about five minutes to 10 minutes at the end to go through any questions and um, feel free to add any questions at all throughout. And after that, we are also on Facebook Live at the moment on our Salal and Experimento page. Um, and this will be broadcasted across all of our pages. So, okay, great. Um, and I just wanted to let you guys know that this is the institution BI and Norwegian. Um, I am going to pass you over to Shani Pearson, who will be conducting the webinar with two students. Shani, do you want to take it away? Thanks very much. And uh, thank you, everyone, for joining us today to learn a little bit more about BI Norwegian Business School and the opportunities that we have in Norway. Um, we've entitled this Latin America to Norway, a good choice for students. We know we're not the obvious choice, uh, but we're very happy that you've chosen to tune in to hear a little bit more about what we have to, what we have, what we have to offer. My name is Shaney Pearson. I am with the international recruitment team here at BI Norwegian Business School. We are coming to you live from Oslo, and I want to turn uh, to go turn over to my colleagues so they can introduce themselves as well. Hola, mi nombre es Francisco Barbosa. Soy de Nicaragua y soy un recién graduado de la maestría en finanzas. Oi gente, meu nome é Carlos Hugo Belletti, eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, e atualmente eu estou cursando o terceiro ano do bacharelado em administração com a especialização em finanças. So we are going to be able to present to you today, we'll be uh, simultaneously presenting in three different languages. I guess that gives you a little bit of a sense of the diversity here at uh, BI Norwegian Business School. I myself am Canadian and I chose to move here uh, almost five years ago. Frank's been with us, Francisco's been with us almost three years, and the same with, with Carlos. So we'll begin today uh, by giving you a great little bit of an introduction to BI Norwegian Business School with our video uh, that will give you a sense of our sense of humor and the fact, and it is, I hope you're all uh, Game of Thrones fans because it gives you a little bit of taste of that as well. Winter is coming. This year, hundreds of thousands of students worldwide will start studying for their business degree. Just like you. So how do you plan to stand out from the crowd? Go north. Get your degree from BI, Norwegian Business School. Not just because it's an internationally recognized school, which it is, but because it is in Norway. Studying here is not the obvious choice, and that is exactly why you will stand out in the pile of applications. Yes, Norway is different. It's a bit rough. Let's face it. It's not for everyone. But perhaps it is just what you need to be noticed in your hunt for the job of your dreams. That'll give you a little bit of a taste of uh, Norway and our approach here at BI Norwegian Business School. We have a bit, we're very serious about your education, but we also want you to come have some fun and begin a new adventure. Nós somos muito sérios em relação à educação, mas também quer que, você, que vocês se divirtam aqui um pouco. Uh, 
as we said in the video, we know that be, uh, Norway is maybe not the obvious choice, especially for those of you from Latin America. Um, but we are a very good option for many different reasons. And I hope uh, you'll bear with us as we go through some of those reasons now, which includes the fact that, the, um, that Norway has been ranked one of the best countries in the world to live. Bueno, y como pudieron observar en el video, eh, Noruega es no es la opción obvia eh, para venir a estudiar, especialmente para Latinoamérica, eh, pero les vamos a dar algunas razones por las que Noruega es uno de los países, de los mejores países para vivir. Y como ustedes pudieron ver en el video, eh, a Noruega no es la opción más obvia, pero vamos a listar algunas razones por las cuales a, a, realmente es un país que vale la pena venir a estudiar, principalmente, pelo, primeramente, por el hecho de ser uno de los mejores países para vivir hoy. Es uno de los mejores países en el mundo para vivir, muy bajo. Prime rate. It's got one of the strongest economies in the world. It has the largest uh, pension fund for for their citizens, low unemployment, and uh, very good job opportunities for students and for recent graduates, as well as there's very low unemployment across the across the society. Bueno, en primer lugar, es un país extremadamente seguro. Eh, tiene una de las eh, economías más fuertes del mundo. Eh, una tasa de desempleo muy baja y tiene el fondo de pensiones más grande del mundo. Y hay muchas oportunidades para é um país extremamente seguro, é um, tem uma economia muito estável e, e forte, um dos maiores fundos soberanos do mundo, tem uma taxa de desemprego bastante baixa e muitas oportunidades de emprego, tanto para estudantes como para graduados. Norway is also known for being a very stable politically. It's known for the Nobel Peace Prize. In fact, it was just announced in downtown Oslo just a few days ago. There's also a substantial commitment by society and by companies and by the by the government to sustainability and renewable energy. In fact, Norway is one of the leaders in the world when it comes to renewable energy. Eh, bueno, Norway is también es un país altamente estable en términos de proyecto eh, y hay un compromiso muy fuerte por parte de la sociedad y de las empresas eh, hacia la sostenibilidad y la energía renovable. Y también Norway es conocida por el Premio Nobel de la Paz que fue anunciado hace un par de días. É um país extremamente estável politicamente, é, com um compromisso muito forte para com a sustentabilidade e energias renováveis, é, também reconhecido pelo Prêmio Nobel da Paz, que foi anunciado aqui em Oslo há faz alguns dias. Yeah. And the Nobel Peace Prize will be given out in Oslo in December, and the ceremony takes place in the City Hall, which is maybe 10, 12 minutes from us by subway, and lá, every year there is a reception there for international students hosted by the mayor of Oslo, and you were there last year, weren't you, Francisco? Yes. Uh, sí, eh, bueno, en el Premio Nobel del Paz se eh, va, va a ser entregado en diciembre, eh, en la alcaldía, donde el, eh, el alcalde va a tener una ceremonia para los estudiantes internacionales. Y el Premio Nobel del Paz, eh, él va a ser entregado en diciembre, al local de la recepción va a ser, fica a 12 minutos de, de, de metro aquí de la facultad, y siempre hay una, una recepción, recepción, un cóctel organizado por los alumnos internacionales. Uh, the society and the streets and the, and the community are very clean and very organized. Um, it is a, um, a society that very much appreciates people being on time. Uh, the buses run on time, the subway runs on time. So if the bus says it's coming at 12.02, it's coming at 12.02. Eh, bueno, es una sociedad muy organizada y limpia. Eh, los nuevos aprecian mucho eh, la comunidad y el transporte público siempre está en uh, tiempo. Então, é uma cidade muito, muito limpa e organizada. É, como ela falou do transporte público, é, ele, o ônibus está sempre na, na hora certa, então se é meio-dia e dois, vai ser meio-dia e dois. The other thing that uh, very much is across the society here is a real commitment to gender equality. Uh, women have a very active role in the, in the workplace. There are, society, there are programs in place that support uh, parental leave for both women and men. Uh, and it's very much about a strong middle class economy, which is keeping the economy strong and low on, with low unemployment. Otro factor muy importante es el balance entre la vida personal y el trabajo. Eh, hay un, un compromiso muy grande hacia este sector. Eh, las mujeres toman parte activa de, en la sociedad de negocios. É, outra, outro fator importante que é na Noruega é o, é o balanço entre a vida e o trabalho, é, a questão da igualdade de gênero no país, onde o, a, o, as mães e os pais têm basicamente a mesma licença de maternidade e paternidade. Então, isso é algo que está muito, muito já sabe dentro da cultura de negócios norueguesa. These are just a few of the reasons why you will often find Norway at the top, um, one of the top countries in the happiness index. There's a real commitment to work-life balance. 
Um, most work weeks are around 35 hours. It's not uncommon to see Norwegians work from eight to three. And then at three o'clock in the summertime, they're heading to their cabin or to the sea for a swim. But in the winter, then they're leaving and they're heading to the, to the woods to go cross country skiing and making the most of the use of the rest of the day and the early evening. Bueno, como mencionamos, eh, este balance entre vida personal y, y trabajo eh, es muy común para, para los noruegos eh, a, a trabajar a las 8 de la mañana y salir de, a las 3 de la tarde y se van a las cabinas, eh, a la montaña o a esquiar y en el verano eh, simplemente a nadar. Então, esse, esse balanço entre a vida pessoal e a, o trabalho é visto também no, é, no cultura de negócios. Os noruegueses muitas vezes saem do trabalho às três da tarde, vão esquiar, ou no verão vão, vão mergulhar, então é, é algo bem presente aqui. E uma das perguntas que nós perguntamos todo o tempo quando estamos fora, falando com estudantes potenciais, é se eu tenho que saber o norueguês. E, na verdade, na Noruega, o inglês é muito widely spoken. Nós sabemos que você já aprendeu uma outra língua, o inglês. Quando você vem aqui, uh it's for your daily life you could get by without any norwegian it's a good idea to learn some words it's a good idea to learn how to get by but at the same time it is it, it widely spoken everybody starts learning when they're seven or eight years old and they're it's a country of five and a half million people so when people travel outside of norway they need to know another another language and of course the programs that we'll be talking about today are all delivered in english Una pregunta muy común, eh, es, eh acerca del lenguaje, el inglés se habla ampliamente en Noruega y pueden subsistir simplemente con inglés. Uh, obviamente es uh, una buena idea aprender algunas palabras en noruego, pero es perfectamente posible en inglés. Es importante resaltar también que el inglés es hablado ampliamente por todo el mundo aquí, entonces es posible vivir una vida estudiantil hablando apenas inglés. Eh, todos los programas aquí que a gente va a ofrecer son dados en inglés, entonces é importante cada claro, aprender algumas palavras é, em norueguês, mas não é uma língua muito necessária. Um, we're talking to you today from Oslo. Uh, we have a campus here that offers our English language programs. We also have an English language program available at our campus in Bergen, which is on the west coast of Norway, an extremely beautiful um, ancient city uh, that has strong connections to their, the marine culture, to marine, marine industries to the media industries, to shipbuilding industries. So Oslo is a European capital city, and then we also have uh, programs in Bergen on the West Coast. Eh, bueno, les estamos eh, transmitiendo desde Oslo, eh, donde tenemos la mayoría de, programa, de programas en inglés, pero también tenemos un programa en Bergen, que es una ciudad antigua, y Oslo, pues, es una capital europea. Então, a gente a está falando para vocês de onde está o nosso maior campus e onde a maioria dos nossos programas de inglês são dados, mas nós também temos alguns programas que, que são dados em Bergen, que é uma cidade costeira com uma larga tradição na indústria naval. Um, and the other thing about these uh, our two cities that we have our English language programs in is it's very easy to travel within Europe uh, from our, from Oslo or for Bergen. It's only two hours by plane to Paris, to Berlin, to Prague, to London. So uh, one of the things that we do find is that a lot of our international students, when they're here, they're easy. It's very easy for them to travel on the weekend and to see a lot of Europe. Eh, otro factor importante es la locación que tiene Oslo. Estamos muy cerca de las ciudades europeas. Estamos a dos horas de París y es muy común para los estudiantes eh, salir a conocer Europa cuando están acá. Outra coisa importante de ressaltar é que uh, o Oslo e Bergen estão próximas de várias capitais europeias, duas horas de avião de Paris, Berlim, Londres, e uh, é um transporte muito barato e que muitos alunos vão conhecer outras cidades durante o final de semana ou algum feriado. Well, one of the things that BI, Norwegian Business School, or BI as it's known here, prides itself on is its strong connection to the business community. As we mentioned, there's a strong economy here, there's a strong sustainable business community, whether it be in Oslo or in Bergen, and we are very much integrated with the, that community. A lot of organizations come here to recruit our students, um, and a lot of our alumni are in key position, decision-making positions in Norway and abroad. Eh, la conexión que hay en la tradición con la comunidad de negocios. Eh, las compañías vienen acá y contratan a estudiantes directamente y tenemos muchos graduados en posiciones eh, de importancia en la comunidad. Es importante resaltar que la BI es una parte integral de la comunidad de negocios aquí en Noruega, siendo la mejor business school del país. Entonces, tenemos eh, ex-alumnos que son líderes eh, en, en, en esa capacidad aquí en Noruega y también en el mundo. 
One thing also that you should be aware of when you come here to Norway is that um, there's a commitment to public transportation, public transportation that runs on time and to the minute, as we said earlier. It's excellent, it's clean, and it's very affordable. Plus, uh, in both of our campuses, it's, uh, the, the bus or the subway stops practically at the front door. Eh, otro factor importante es el transporte público, es limpio, seguro, y sin costar tiempo. Y en los dos campuses, eh, VI tiene una, una locación muy centralizada. El transporte público básicamente está frente a la universidad. Es importante de nuevo también que, a, que el, el transporte público en Noruega es de excelente calidad, limpio y accesible. Y a VI está muy bien localizado, que hace con que los alumnos siempre estén a, a, a pocos minutos del campus. The other, uh, another point that you might be very interested in is the fact that we do guarantee housing for student, uh, international students and student accommodation. Yes, you still pay for it, but it's extremely affordable. It's somewhat subsidized so that it's uh, much more reasonably priced than the, pro than, the, uh, than the private market in a capital city. Um, but it is guaranteed, so you don't have to find a place to, to live on your own. Outro ponto importante é a questão da gente garantir a acomodação estudantil para alguns para os alunos. Você vai ter que pagar a acomodação. No entanto, é importante lembrar que é, o preço é muito mais baixo que no setor privado. I see we just have a question about what it'd be like to be accepted at BI without knowing the correct English or Norwegian. Um, We'll come up, we'll, we'll deal with some of the, uh, the admission requirements in a bit. Uh, so thank you for that question. We'll come back to that uh, in a few minutes. Um, and uh, just one more point about why Norway. We know that there are some large Norwegian companies that are doing business across the world. And in particular, I know that some of you are tuning in from Brazil and there's a significant presence of Norwegian businesses in Brazil. Equinor, Kongsberg, Aqua Solutions have all made huge investments in Brazil and are doing so over the next 10 or 12 years. É importante ressaltar também que há, há, existe um número muito maior de pessoas que estão em Brasil, no Brasil, empresas como a Equinor, Iara, Kongsberg, no setor de indústria naval, energia, estão todas presentes no país e o, o feedback que a gente está tendo é muito positivo dos líderes dessas empresas que a gente vai e, e, e conhece no Brasil. Um, of course, Norway is known for its beautiful nature, and this gives you a little sneak peek. We have the midnight sun, uh, Norway has the northern lights, it has fjords, it has the sea, it has valleys, it has snow, it has sunshine. Um, this, the top row are just some standard pictures of the aurora borealis. In the middle we have a place that's called Pekestulid, it's the priest's pulpit, and you can hike up to the top of that. And if you look just below that photo on the bottom with the young lady who's got her hands up in the air, she's actually sitting on the edge of that cliff. Uh, she was one of uh, the exchange students who was here enjoying a, bit, a taste of Norwegian nature and all of the pictures on the bottom have been taken by former students. Eh, bueno, y por supuesto, Norway is conocida por su bella naturaleza. Eh, tenemos desde la aurora borealis hasta el sol de medianoche. En la parte superior pueden ver eh, fotos estándares de Noruega y en la parte inferior, en medio, pueden ver a una de nuestras eh, antiguas estudiantes el, el borde de Trekistol. Es importante resaltar también que a Noruega ofrece una naturaleza exuberante, desde la aurora boreal hasta los fiordes y el sol de medianoche. En la parte de cima de la tela, ustedes pueden ver algunas, algunas fotos generales, en bajo son fotos generales de nuestros alumnos, y en el medio tenemos un alumno que viene de intercambio y que está sentado bien en aquel rochedo. So we've shared a little bit with you about why Norway is an impressive destination for students to come to study. We'd like to take a few minutes just to talk about why Norwegian Business School. Um, we are amongst the top 1% of business schools in the world. Uh, we're a leading European business school. We have what's known as the triple count of, incredible, of international accreditations. What I always tell students is if you're looking for a business school, you want to look for, one of, for these accreditations because they're international stamps of quality. There are over 15,000 business schools in the world, so you have lots of choices, but only 100 have these three international accreditations. We are one of those schools. Eh, bueno, les hablamos un poco de por qué Noruega es uno de los mejores países para venir, eh, pero un poco más específico de BI. Eh, tenemos lo que se llama una acreditación eh, de triple corona, 
que es un sello de calidad para las escuelas de negocio. En el mundo hay más o menos 15.000 escuelas de negocios y solamente 100 tienen las tres acreditaciones. Fala un poco por qué ustedes deberían escoger a BI Neurogenesis Business School. Son 15.000 instituciones de eh, Business School del mundo, pero apenas 100 tienen esos sellos de, de organizaciones acreditadoras que nosotros tenemos, lo que nos confiere a, a llamada Tríplice Coroa, que es cuando você alcanza todos esos tres sellos, lo que coloca a gente en 1% global hoy. And of course, you would want to be looking for rankings, different rankings that are out there, the Financial Times and the Economist. As you can see, we're amongst the top in the world. And in particular, to, to my two colleagues here, both of them study finance. So they're very proud of the top uh, 50 uh, placing for the MSc in finance uh, in the world. Y por supuesto, tenemos, estamos muy bien eh, en los rankings internacionales de eh, Financial Times and the Economist. Eh, en este momento estamos en el top 50 del mundo, entonces estamos muy orgullosos. Es importante resaltar también a nuestra posición en los principales rankings para área. Estamos presentes en el ranking del Financial Times The Economist. Como vocês podem ver, para nosotros dos estudiamos finanzas, es muy prazeroso ver que un mercado en finanzas está ranqueado entre los 50 mejores del mundo hoy. En short, what we offer is affordable, quality business education that's, uh, and we're a global education provider. Y bueno, en pocas palabras, lo que ofrecemos es educación de calidad a, a costos favorables. Eh, eh, lo que ofrecemos, lo que a gente está ofreciendo básicamente es una educación accesible, de extrema alta, extremamente de alta calidad y un, a nivel global. I see we're getting a couple of questions in here about uh, the application process, the visa process, and the admission process. We'll come to those in a few minutes. Uh, we'll get back to you. Uh, but in the meantime, uh, we just want to talk a little bit about our international environment here. As you can, as you've heard, I'm from Canada. Francisco is from Nicaragua. Uh, Carlos is from uh, from Brazil. We have colleagues from all over the world. Um, and we have partners from all over the world. Here, we've listed a few of our partners from Latin America. Um, and these are our exchange partners, but it's also important for people who are applying for master studies. If you go, if you attend school at one of our partner schools, you don't have to do the GMAT as part of the in, uh, admission requirements. Y bueno, como pueden ver, tenemos un ambiente muy uh, multicultural. Eh, Shane es de Canadá, yo soy de Nicaragua y Carlos es de Brasil. Eh, tenemos eh, asociaciones con muchas escuelas eh, en el mundo. Eh, si no, si se graduaron de escuelas eh, que son que están asociadas a nosotros, no tienen que ser el GMAT. Es importante resaltar que a gente tiene un ambiente bastante internacional, son más de 220 faculdades parceiras, tenemos alumnos de todo el mundo, yo soy de Brasil, o, o Frank es de Nicaragua, a es de Canadá, y como vocês pueden ver, en América Latina, nosotros tenemos parcerías con algunas de las principales instituciones para a área, y personas que tienen estudiado en una de esas instituciones no precisan aplicar eh, para un mestrado con el GMAT. Uh, we have students over, from over 55 nations uh, in the world that have registered and enrolled with us this, this just this past fall. 30% of our faculty are international, and we have around 700 exchange students here every year. So it is, is a truly international environment. Y bueno, tenemos más de 155 nacionalidades representadas en este año. El 30% de nuestra facultad está representada en Canadá, Brasil, y hay más de 700 estudiantes de intercambio. É, nós temos mais 55 nacionalidades representadas no campus, 30% dos professores são internacionais e anualmente nós recebemos 700 alunos de intercâmbio aqui. And your success is our success, we, so we have many supports in place to ensure that you, you get the best and the most out of your educational and social experience while you're here. So from day one, when you're involved in Stone Orientation and Buddy Week, through to an internship or an exchange opportunity. Um, and we also have, as you can see in the bottom photo here, a team of learning assistants who are here and support the academic experience in the classroom to ensure that you succeed. Y bueno, por supuesto, tenemos un ambiente eh, muy acogedor en términos de vida estudiantil. Eh, tenemos eh, intercambios y pasantías. Y como pueden ver en la foto inferior, es, tenemos tutores para todas las clases. E é importante ressaltar também a, o ambiente estudantil aqui. Nós temos é, alunos que vão ajudar vocês na, na orientação, é, oportunidades de intercâmbio, estágio. Ali na, na foto de baixo são os tutores que vão poder auxiliar vocês com qualquer dificuldade que vocês tenham em relação às matérias. É um ambiente muito acolhedor. Então, eu vou passar a palavra para tanto o Francisco e o Carlos para falar um pouco sobre a sua experiência. O que os levou para a Noruega e como a sua experiência é agora. Então, a gente fala um pouco da minha experiência, eu sou natural no Rio de Janeiro, no Brasil, 
carioca. É, eu estudei no, num colégio internacional chamado CIEI, no Rio de Janeiro. Eu fiz o chamado IB Diploma, que é basicamente um diploma que eu fiz junto com o ensino médio brasileiro, é, que, que dá a possibilidade de vocês dar fora. É basicamente um vestibular global. É, a minha decisão pela BI veio depois de muita pesquisa. Eu vi os principais rankings, como o do Financial Times, busquei também as acreditações e vi as oportunidades que cada país teria a me oferecer e como as instituições poderiam me ajudar com isso. E essa, essa foi uma escolha bastante natural para mim. E, bueno, eu sou de Nicaragua, tenho um Bachelor of Business de Kaiser University e uma das razões mais importantes por as que escolhi BI foram os rankings que me aseguraron que BI me iba a dar una educación de muy alta calidad y también tiene costos muy favorables. Eh, además, la facultad es muy prominente en términos de investigación y calidad de enseñanza. É importante resaltar o que me ajudou também na minha decisão foi o apoio da minha família, é, uma vez que eles viram que era um país bastante seguro, bastante desenvolvido. É, os custos são relativamente mais baixos, por uma, por uma qualidade de instituição bastante alta. É, a BI, mais uma vez, estava presente nos principais rankings e muito bem acreditado pelos principais órgãos para a área. Então, a, foi, foi daí que veio a minha escolha pela BI e depois eu decidi aplicar. Então, e, e, e fiquei muito feliz quando recebi a oferta. Y por supuesto, eh, la vida estudiantil es otro factor muy importante eh, de, por los que me llevo a escoger BI. Eh, bueno, la sociedad es muy diferente, eh, es una experiencia muy bonita y obviamente es un país muy seguro y altamente acogedor. So we're happy that we have both Carlos and Francisco here. And one of the things that you should know is that they are both working with our international recruitment team here at BI. So one of the things as a student, international student, is when you get your visa, your study permit, you also at the automatically get a work visa for up to 20 hours a week while you're in while you're in full-time study. So both of them can meant to talk can talk to how it is to balance study, social life, and working full-time. Or working part-time. Not full-time, part-time. <laughs> están estudiando el tiempo completo. Entonces, eh, tienen que balancear un poco los estudios, el trabajo, la vida social. Eh, hay que dedicarlo bastante al estudio, pero siempre hay oportunidad para, para tener un balance. É importante ressaltar que, uma vez aqui na Noruega, o visto estudantil dá direito a, a 20 horas de trabalho semanal, que é o que muitos alunos fazem, alguns alunos trabalham é, é part-time. É, é, é possível, é, isso não atrapalha muito a vida estudantil, porque como a Shani sempre fala para a gente, nós somos students first, então a gente tem que sempre levar em consideração os estudos primeiro, mas isso dá várias oportunidades e algo que pode agregar bastante no currículo. E como você pode ver com essas duas fotos, isso dá uma pequena parte, uma pequena glimpse de alguns dos estudantes da América Latina. Na direita, você pode ver o Carlos nessa foto. Ele está com um monte de estudantes brasileiros aqui, que estão tendo uma conversa muito espiritual sobre o que o melhor time de futebol é do Brasil. And then, and then on the left, you have a photo here, and you can see Carlos, uh, sorry, Francisco, and he, this was at the scholarship ceremony. He was a recipient of one of our presidential scholarships. And the students who are with him are from Mexico and Paraguay, and he's from uh, Nicaragua. Y bueno, a la izquierda, a la derecha, pueden ver a Carlos, eh, con algunos estudiantes brasileños discutiendo sobre el fútbol, por supuesto. Eh, a la izquierda, eh, pueden ver una foto eh, de estudiantes latinoamericanos. Eh, de Paraguay, México y obviamente el nido de Nicaragua. Esto fue en una ceremonia de reglas. Como se puede ver un poco de nuestra comunidad latina aquí en la facultad, a la derecha es la foto de algún de los brasileños, eh, yo presente allí, está teniendo una discusión bastante calorada sobre cómo el Flamengo es el mejor club del do Brasil. En eh, la foto central allí es el Frank con algunos alumnos de Paraguay, eh, México y Nicaragua en la na, na ceremonia de recepción de bolsas. Hmm. A little bit of practical information. As we've already mentioned, uh, we have guaranteed student housing and it is affordable student housing. Um, and it's in our student residences around the cities. What that means is that you will have your own room, but then you will share uh, kitchen facilities with, uh, uh, with other international students or other students from the, from other Norwegian students from, um, from one of the many institutions here in either Oslo or Bergen. Eh, siempre van a tener eh, su cuarto propio, pero van a compartir ya sea cocina y uh, baño con otros estudiantes internacionales o de Noruega, de otras instituciones. Como a gente resaltó, eh, ustedes tendrían una residencia estudiantil garantida, pagando 
o preço é, co coberto subsidiado, que seria o preço estudantil, é, e você normalmente dividem um quarto com alunos internacionais ou noruegueses numa das residências. As you mentioned, uh, students can work up to 20 hours a week. Uh, what's very interesting is that it, they are very good salaries. In fact, you can uh, cover most of your living expenses by working up to 20 hours a week. Um, students earn about 160 hour, Norwegian kroner an hour, which equates to about 73 reals, Brazilian reals, or 336 Mexican pesos per hour. Plus, you don't have to pay for health insurance. Once you are here for the first, after about 12 weeks, once you get your national ID, you are then covered by the uh, national health insurance scheme uh, as long as you're a full-time student. Eh, bueno, como les mencionamos, eh, los estudiantes pueden trabajar 20 horas por semana, que equivalen a 336 pesos mexicanos por hora, más o menos. Esto cubre la mayoría de los gastos de vida eh, mensualmente. Y otro factor importante es que un, después de 8 o 12 semanas, que están acá, eh, son cubiertos por el seguro de vida nacional en Puerto Rico. É ah, importante ressaltar que os alunos também têm direito a 20 horas de trabalho semanal. Os salários são bastante altos para, para, para os estudantes. Em média, os alunos, os alunos ganham por volta de 160 coroas a hora aqui. Em reais, isso daria por volta de 73 reais por, por hora. É, e uma vez que o aluno chega e consegue receber toda a documentação dele, que demora de 8 a 12 semanas para isso, é, a partir da 12 segunda semana, três meses aqui, o aluno já começa a ser coberto pelo, pelo sistema de saúde norueguês, não tendo que se preocupar com o um seguro de saúde. So, we're getting some questions about budget and uh, what it costs. So, here we go. First of all, it's free to apply to BI. There's no application fee, which is nice, and everything is done online, and it's very easy and straightforward. And folks like Francisco and Carlos can walk you through that process. Okay, uh, bueno, en términos de costos, eh, en primer lugar, no, no se debe pagar nada para aplicar a esta API. Y bueno, la aplicación es muy fácil. Eh, si se tienen los documentos, solamente se suben. Hay que escribir algunas cartas eh, de motivación, pero el proceso es eh, muy fluido. É, falando um pouco de, de orçamento, para começar, é, não existe FIPA para aplicação, então vocês não têm que pagar nada para aplicar, e o, o processo é bastante intuitivo, todo feito online. Um, what we recommend that you budget for tuition um, and living expenses is around 25 to 30,000 US dollars a year. We know that sounds like a lot, but if you compare this to the US or Canada where I'm from or the UK or any other European capital city, you'll find that that is actually quite affordable. Um, so that, and that will cover your tuition and your living expenses. Eh, bueno, recomendamos eh, el promedio de entre 5,000 y 30,000 dólares por año, que eso cubre tanto matrícula como gastos de vida, que es extremadamente accesible comparado con los Estados Unidos o Canadá. É, o orçamento aqui base seria que o aluno é, é, juntasse de 25 a 30 mil dólares por ano, por ano para pagar a anuidade mais o custo de vida. Lembrando que o aluno também tem direito a trabalhar, então esse custo pode ser reduzido. Como o Carlos me disse ao longo dos anos, é na verdade mais expensivo para ele estar estudando aqui do que seria em São Paulo, no Brasil. É uma coisa que eu sempre falo para ela que uma vez trabalhando aqui, quando você começa a receber o salário, é mais barato você estar aqui do que se eu tivesse uma faculdade particular no Brasil, como uma PUC ou FGV, por exemplo. And then study permit costs uh, for, around uh, 5,400 a year, uh, Norwegian kroner to apply for the study permit. That's And I see that was one of the questions. Um, it's a very straightforward process. It's all online. And you can get that information from a website called udi.no. Eh, bueno, en términos de visa, el permiso estudiantil cuesta uh, 5,400 coronas para aplicar. Y se renova cada año. El proceso está en línea y es eh, muy directo. É, em relação ao processo de aplicação de visto, é um processo feito basicamente online, é, custa por volta de 5.400 coroas para você aplicar para o visto, mas é um processo bastante intuitivo e simples. So, on this slide, you will see there's tuition, we've got bachelor's programs, master's program, and we also have a pathway year, because in most Latin American countries, you will need to do a year of university or a pathway foundation year before qualifying into the bachelor program. E, bueno, em, em slide, podem ver, em... El costo de matrícula para bachilleratos y para maestrías. Y también tenemos un programa de progresión, dado que en Latinoamérica eh, muchos estudiantes necesitan un año más de educación para poder aplicar. 
E como vocês podem ver, a gente tem a, as anuidades cobertas aí dentro do slide, e tanto para o bacharelado quanto para o mestrado, e também para o chamado pré foi que seria um ano de fundação que você faria na Suécia, para aqueles que têm o terceiro ano de ensino médio, eles fariam um ano de, de nivelamento lá, e depois passariam para o programa aqui do, do bacharelado em Oslo. O programa de program é também bom para estudantes que talvez seja em torno de 5.0, e querendo entrar no programa de bachelor's, para o seu inglês, 5.0 no IELTS test, nós requerimos 6.0 no nível de bachelor, mas se você fizer o ano de pathway, isso vai te levar para o nível de level before you can before applying to BI. El programa de progresión es una muy buena idea para aquellos estudiantes que necesitan entrar un poco en inglés, que tengan más o menos cinco en el IELTS, necesitamos seis, pero esta es una muy buena opción. É, o, o programa de pé foi o, o programa de fundação na Suécia também é indicado para aqueles que precisam melhorar e nivelar a, a parte de inglês. Aqueles que têm cinco no IELTS, por exemplo, já podem aplicar para esse programa, porque durante esse ano de progressão, o aluno poderia chegar ao seis, que é o que a gente requer no bacharelado. We do have some scholarships available as well. It's a very competitive process. We always have many more applications than we can fill, but we do have a limited number of, of scholarships at the bachelor level. And I see there's a question about someone who wants to transfer in in their second year. You would also be eligible to apply for that, that scholarship. And then we also have scholarships at the master level. We do not have scholarships at the pathway year. And, of course, we have several opportunities for becas. We have for bachillerato and maestria um pouco mais limitadas para os candidatos, mas sempre são Nós também temos um, um programa de, be, be, de, de bolsas bastante amplo, principalmente para o mestrado, é um pouco mais limitado quando você está falando do bacharelado, porém no mestrado a gente oferece um número considerável de bolsas. É um, é um processo ainda assim bastante competitivo, mas existem realmente uma alta quantidade de bolsas dadas todos os anos. And there is a question there about how much money you will need for the study permit process. You will need to be able to uh, show and deposit with 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 us uh, 100 um, 200,000 to 220,000 depending on the program. Like 220,000 Norwegian kroner. Uh, bueno, con respecto al proceso estudiantil, necesitan que demostrar que tienen capacidad financiera, son más o menos 230,000 kroners al año que necesitan demostrar, y esto es una transferencia a PI. Es importante resaltar también que para el proceso de visto, ustedes eh, necesitan comprobar una cierta renda de entre 200 y 230 mil coros por año, y eso puede ser hecho a través de una transferencia para la gente y mostrando un depósito para, para, para el consulado. Y just to clarify, that is a government requirement, not a, BI, not a requirement of BI Norwegian Business School, but it is something that you need to do to secure your work, to, to, to secure a study permit. Y solo para aclarar, esto es un eh, requerimiento que el gobierno pide, no es de BI, pero sí se necesita para poder estudiar acá. Y solo para, para clarificar, es un requerimiento no nuestro, sino del gobierno, y eh, a gente sigue esa política de ellos. Ok. So what do we offer? We at the Oslo campus, and we're located in a neighborhood called Nidalen. I see we had a question about that. Uh, we have two bachelor programs, the Bachelor of Business Administration and the Bachelor of Business Analytics. There's nine full-time master's programs. We have a PhD program and international summer school. In Bergen, we have one program available, the MSc in Business, Leadership and Change major. That's available at our campus in Bergen. And then we have the partnership program with Jinshiping University for the Pathway uh, in Sweden. Eh, bueno, los programas que ofrecemos son en Oslo, son dos programas de bachillerato. El, uh, in Bergen, tenemos el Masters in Business y el programa de progresión en Suecia es con, en asociación con John Shipping. É, falando um pouco dos programas que a gente oferece, no campus de Oslo, nós temos dois programas de bacharelado, em administração e business analytics. Nós temos nove programas de, de mestrado dados em tempo integral, também os planos de PHD e a Escola de Verão Internacional que a gente oferece. É, no campus de Bergen, a gente oferece um mestrado em Business com um major em Leadership and, and uh, Change. E junto à Universidade de Jönköping é dado o nosso programa de fundação é, na Suécia. E, por exemplo, nós temos estudantes do Brasil no nosso Bachelor, P, Master e PhD program e no Pathway. Então, so, em todos os níveis, nós temos estudantes da Latin América. Um, oh my gosh, question. Our pathway program, so there's a question here, can you apply directly, do you have to be already be in school to apply to BI? And that is not the case. 
Um, students who are coming directly from high school at most Latin American countries can apply to go into our pathway program to get your first year of university and then apply into our bachelor program. So in total, it's a four-year program, but you study in two different countries. Eh, bueno, eh, no tienen que estar, eh, no tienen que estar en la escuela para poder aplicar, pueden eh, aplicar al programa de profesión eh, en Suecia. Eh, esto es, hacen uh, año en Suecia y luego vienen a Noruega. Entonces, son cuatro años en dos países diferentes. Eh, falando un poco sobre el proceso de aplicación, eh, para aquellos que están saliendo del ensino medio no, no, no Brasil, por ejemplo, eles teriam que, vocês teriam que aplicar para o programa de fundação na Suécia, fazendo esse ano de nivelamento, e aí vocês viriam para, para Oslo aqui. É um programa basicamente de quatro anos, onde você teria a oportunidade de morar em dois países diferentes. E no Bachelor of Administration Program, você pode aplicar diretamente para isso, se você tem um IB diploma, e é um programa de três anos, ou se você tem o diploma de high school diploma, plus um ano de universidade ou o pathway, e nós começamos a fazer aplicações em novembro 1 eh, para la, el bachillerato en Business Administration pueden aplicar directo si tienen un diploma eh, ahí o eh, secundaria y un año más de universidad y las aplicaciones empiezan el primero de noviembre. Para aplicar siempre los programas de bachillerato, ustedes ya pueden aplicar, eh, aquellos que ya tienen un diploma de IB, por ejemplo, ya pueden aplicar directamente después de recibir el predicted grade y aquellos que ya tienen 12 años de educación, o, o sea, un ensino medio completo en no Brasil, más un año de universidad, eles já podem aplicar diretamente é, é, para o bacharelado ou aqueles que têm o ensino médio completo podem aplicar direto para o PFOI para fazer o ano de nivelamento na Suécia. And if you have an IB diploma, you already fulfill the English language requirements. If you have a, a grade 12 plus a year of university, you would need a 6.0 on the IELTS scale to meet that requirement. E para os, eh, aqueles que têm eh, diploma IB, eh, já... Eh, de inglés con una nota eh, de 6 en IELTS. O... Para aqueles que têm o, o, o diploma do IB, não, é, vocês não teriam que, que aplicar com uma prova de inglês como IELTS ou TOEFL. Para aqueles que têm os 12 anos de educação mais um ano de universidade, eles teriam que aplicar com IELTS no mínimo 6. In our master's programs, as I said, we have nine uh, master's programs. We have some specialized programs ranging from applied economics to business analytics and through to marketing and quantitative finance. And then we have an MSc in business, which is a broad master's degree with seven majors to choose from. Um, these are all delivered in Oslo, uh, but there is also one program delivered in Bergen, the MSc in business, leadership and change. Uh, bueno, como mencionamos, uh, y hay un pues, nuevo programa de maestría. Eh, tenemos los programas especializados a la, a la izquierda y un programa de, de Masters in Business con siete concentraciones diferentes. Eh, estos son en Oslo y en Bergen también tenemos la maestría eh, Masters in Leadership and Change. Ahí ustedes pueden ver un poco más de nuestros programas de mestrado. Eh, a izquierda son los programas eh, más especializados y a derecha tenemos un programa en Business que você, donde usted puede escoger un major específico sendo que o major leadership and change também pode ser dado em Oslo ou em Bergen. Uh, we just had a question about uh, what is QTEM. QTEM is a value added part of some of our specialized degrees and our MSc in business in two majors. What this program entails is that you have um, an exchange at an, an at a Nash, at a leading business school in the world. There are 26 leading business schools in the network. You do an internship and you also partake in an international case competition which is run remotely within the QTEM Master Network. So you get your degree, plus you have these added experiences that are truly global, and then in the end, you also end up with a QTEM credential from the QTEM organization, which is based in Brussels. Eh, bueno, tenemos una pregunta sobre qué significa QTEM. Eh, bueno, este es un valor agregado al programa. Es una red de eh, escuelas pioneras de negocios. Eh, tienen una experiencia más global y también participan en pasantías y resolución de casos. É, houve uma pergunta aí sobre o que seria o QTEM. Esse, no caso, é um, é, teria um, um programa de valor agregado. Vocês fariam é, um ano aqui, depois em um ano em uma faculdade parceira. É, juntamente, juntamente a isso, vocês fariam um, um ano de, de um, algum período de estágio. Isso, é, isso tudo vira um programa bastante completo. The uh, requirements, for, the eligibility requirements for all of our master's program begin at a 3.5 or a B average on uh, the ECTS scale, which translates to about as an 80 or an 8 out of 10 on most international scales, plus we need a, a, a GMAT of 600 and an IELTS of 6.5.
Eh, bueno, para las maestrías los requerimientos eh, son un, un GPA de 3.5 o una nota promedio de 80 más o menos. En términos de inglés, eh, hay un IELTS 6, un clima de 6 años. Falando um pouco mais sobre a admissão para o mestrado, é, o requerimento seria um GPA de 3,5 ou um B no, na, na escala do ECTS, ou na maioria dos países latinos seria um, um, uma média geral de 8 nas universidades, se fizeram também do GMAT e um, um, e um IELTS com uma nota de no mínimo 6,5. You'll find all of the uh, eligibility requirements on our website at bi.edu. So that's bi.edu, because each of these programs has some program specific requirements as well. What we can say is that all of these requirements, all of these programs will prepare you for the, for the workforce. And we've developed these programs in consultation with companies and with organizations to ensure that you have the, you'll be work ready when you graduate. Eh, bueno, pueden encontrar el documento en nuestra página web, pi.edu. Y, bueno, lo que les podemos garantizar es que desarrollamos todos estos, estos programas en conjunto con empresas. Así que, Sempre vão ter oportunidades laborais. Vocês podem ter mais informações acerca dos nossos requerimentos em bi.edu. É, os nossos programas são todos feitos juntamente com a, o setor comercial é, norueguês e europeu global. E, então, são programas bem profissionalizantes e que vão poder... É, são bem práticos e é, isso é muito valorizado no setor, de, no mercado de trabalho hoje em dia. Então, eu invito você a ir ao nosso site, bi.edu. Uh, we also invite you to begin your adventure by following us on Instagram at life at BI and also following us on our blog, which uh, our students write. Uh, we have articles that we publish weekly at life at bi.com. Y bueno, les invitamos a seguirnos en los medios sociales. Eh, tenemos una cuenta en Instagram, así como un blog eh, donde los estudiantes eh, postean artículos semanalmente. Uh, convidamos vocês a, a nos seguir também nas redes sociais. Temos um Instagram chamado Life at BI, onde os alunos postam um pouco mais sobre a experiência deles aqui e também um blog com o mesmo nome. You do need a few, a little bit of English. Uh, you need an English level in order to be accepted here. At the bachelor level, it is a high, it's a 6.0, and at the master level, it's a 6.5. Uh, para, eh, bueno, requerimientos de inglés, si se necesita inglés, eh, para el bachillerato es un uh, punto de 6 en IELTS, y para el CES es un 6.5. Um, and, and you do not need to know Norwegian to take courses here. Para a parte do mestrado seria um requerimento de IELTS 6 e meio, para o bacharelado 6 e não existe nenhum requerimento de norueguês. We also have a question about can you transfer studies from your university? Uh, yes, you can um, apply in. My, it depends on what year you're in, in terms of what you might get uh, in terms of transfer credits. Uh, but uh, you can come in, to, come in after one year of university and then you will do three years. Um, if you were coming in at a later stage, we would have to do that on an individual basis, but first you need to apply. In terms of transferring of credits, it is possible, depending on which stage of your studies, and if you have a university, you would enter directly to the bachelor's and you would pass for three years. If not, this is evaluated in cases individual cases. Talking a little bit more about the question of da, da transferência de crédito, os alunos, pod, podem, os alunos podem fazer essa transferência, uma vez que eles já têm algum, alguns anos de faculdade. É claro que os alunos que vêm do, do, do ensino médio e, e têm mais um ano de faculdade, isso é o requerimento base. Qualquer ano de faculdade acima do primeiro, a gente pode checar, mas isso é feito só, somente depois do, da admissão. Uh, I think we've covered most of the other questions that are in the question and answer box at this point. You ha we have talked about the visa process and what it takes, but we do encourage you to email us at myfuture at bi.no. Both Francisco and uh, Carlos can answer the your questions there. You can send your questions in English or in Spanish or Portuguese. And I see that, oh, sorry, go ahead. <laughs> okay, I just, I just want to thank you guys for the brilliant presentation and answering all the questions. Um, thank you guys for attending and participating in our webinar. 
Um, I just wanted to remind you of Viva Mondo, um, viva-mondo.com and to click subscribe in our newsletter for any more webinars similar to this or that might interest you. Um, have a great day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Obrigado. Hold on.